Leo hii nataka ni kuonyeshe njia ambazo Freemason wanafanya ili tu upate pesa. Lakini pesa hii ina majina mengi kulingana na jinsi e, inavyo e, kulingana na jinsi eneo lilivyo na wanavyoita. Kuna wengine wanaita pesa ni sabuni ya roho. Lakini kuna wengine wanaita pesa ndo kila kitu. Kuna wengine wanasema pesa ndo chanzo cha matatizo. Kwa hiyo hii yote ni pesa ila ukweli utabaki pale pale pesa ina faida zake na hasala zake. Wengine wanaita chapa, wengine wanaita mkwanja, wengine wanaita mavumba. Kwa hiyo pesa ina majina mengi 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 sana. Leo hii nataka ni kuonyeshe jinsi pesa inavyoweza kutafutwa kwa njia ambazo si halali. Kuna wengine jinsi ya kutafuta pesa wanaenda kwa waganga wa kienyeji kuua ndugu zao ili tu wapate pesa. Anaua baba yake, anaua mama yake, aidha anaua watoto. Lakini pia hata mke wake anaweza kaua au mme wake ili tu wapate pesa. Lakini kuna jamii zingine ambazo ni makundi ya watu wanaelekezana jinsi ya kupata pesa. Hivyo basi nataka ni kuonyeshe e, maisha halisia watu wakishirikina e, au hawa wengine wanajulikana kama Freemason jinsi wanavyopata au wanavyotafuta hizo pesa na mara nyingi hizo pesa zao zinakuwa ni za masharti. Na ukivunja sharti aidha ufe wewe au wakufilisi hizo mali ulizonazo. Na tunaweza kuona baadhi ya watu ambao e, ni walikuwa wanafanya vizuri kabisa duniani na baadaye wakanyang'anywa hizo pesa baada ya kukiuka masharti. Kuna bondia mkubwa kabisa mbaye ni Ah, najulikana kwa jina la Mike Tyson. Mike Tyson alikuwa ni bondia wa zamani kipindi fulani alikuwa anafanya vizuri sana na alikuwa na pesa nyingi za kutosha. Haikuishia hapo tu. Mike Tyson alikuwa na mf, eh, alikuwa na msimamizi wa biashara ambaye kwa sasa hivi ni rais wake. Si mwingine ni Donald Trump kipindi chake Mike Tyson alikuwa eh, Donald Trump alikuwa anafanya kazi kwa Mike Tyson. Kwa hiyo baada ya kukiuka masharti yake Mike Tyson wakamfilisi Freemason. Akaanza kuwa mtu wa chini mpaka kufikia hatua anakuwa mlinzi. Lakini baadaye kwa sababu alikubali ohari akapambana na mpaka sasa hivi amesimama tena lakini si kama yule Mike Tyson aliyekuwa na pesa kipindi kile cha nyuma. Basi hivyo ndivyo hii jamii ya Freemason inavyofanya kazi. Hiyo kripu unayoiona hapo juu ikitembea ni jinsi inaonyesha jinsi wanavyoweza kufanya na kutoa kafala jinsi tu, ya ili mradi tu wapate pesa. Kwa hiyo ndugu yangu imani ulionayo E, pale uliposhikilia kile ulichonacho ni bora zaidi kuliko kaingia kwenye jamii ambazo zitakupoteza na zitapoteza familia yako au ndugu yako au ndugu zako kuna faida gani upate pesa nyingi alafu uwe ndugu zako kumbuka na wewe utauawa vile vile kama sio kwa njia nyinyi ambao unaitumia basi la kumbuka tu na wewe utakufa njia yetu ni moja na kushauri ndugu yangu endelea kumomba Mungu jitume usiombe Mungu tu useme ukaendane jitume pambana fanya kazi ukiwa una matumaini kwamba Mungu atanipa siku moja kupitia kile ninachokiamini na ninachokifanya basi Freemason hivyo ndivyo wanavyofanya kupata pesa kwa jinsi ulivyoona hiyo kripo una maoni gani basi 
Andika kwenye comment hapo vile unavohisi, vile unavoona, vile unavojua wewe kuhusiana na hiki kilichotamkwa hapa. Simama pale ulipo ili upate upate pesa iliyo halali isiyo na masharti. Usisahau kusubscribe kwa sababu kupitia akaunti hii utapata mambo mengi ambayo mengine yatakufanya ujifunze. Ulikuwa na mimi Amsadadi. Tukutane tena kipindi kijacho. Bye bye.